Только 30% граждан Молдовы считают, что ситуация в системе юстиции страны улучшилась в последние три года. Большинство считает, что ничего не изменилось. Каждый четвертый убежден в том, что ситуация ухудшилась, а система деградировала. Самыми большими проблемами в системе люди считают коррупцию и кумовство. Таковы результаты первого национального вопроса, касающегося добросовестности в системе юстиции. В Молдове впервые был проведен опрос, данные которого показали, что только 2% жителей страны считают, что ситуация в системе юстиции стала гораздо лучше. 28% при этом думают, что улучшения наступили только в определенной степени. Почти 40% человек думают, что дела в юстиции идут как прежде, а четверть населения придерживает сомнения о том, что с 2021 по 2023 год ситуация в области ухудшилась. 7% опрошенных не нашлись, что ответить на этот вопрос. У участников опроса также поинтересовались и тем, какие проблемы в системе правосудия, на их взгляд, можно назвать самыми серьезными. Большинство, около 53%, на первом месте обозначили коррупцию. По мнению 12% опрошенных, основная проблема в кумовстве. Еще 9% заявили, что причина трудностей и в некомпетентности юристов. Также в списке несправедливость, несоблюдение закона и плохая работа. Более трети населения считают, что коррупция в Молдове присутствует во всех правовых институтах. Половина граждан самыми коррумпированными представителями системы считает судей, затем следуют прокуроры, на третьем месте полицейские и адвокаты. Данные опроса также показывают, что 75 процентов человек считают необходимым создание антикоррупционного суда и новой системы инстанций, которые будут заниматься этими вопросами. А 90 процентов тех, кто поддерживает вступление Молдовы в Евросоюз, считают, что приоритетным условием для этого вступления будет проведение реформы юстиции. Мы тоже попытались выяснить, какие проблемы системы юстиции люди считают основными. Наша система очень устарела. Люди научены брать взятки. Я думаю, что наше поколение сможет приложить нужные усилия, чтобы исправить ситуацию, чтобы она стала лучше. Разве вы не понимаете, как твердо они там установились? Никто не хочет никому уступать. Я за то, чтобы убрать оттуда всех этих шарлатанов и дать дорогу молодому поколению. Возможно, так нам будет лучше. Я не знаю, что нужно делать. Возможно, нужно проверять всех предварительно. Все это из-за отсутствия неподкупности. Все началось еще с тех пор, как они купили свою первую оценку на первом экзамене. Знаете, как в народе говорят, кто украл яйцо, украдет и быка. Нет у нас никаких проблем, я не шучу. Все у нас в порядке, что вы переживаете? Одни их садят, другие отпускают. Вот и весь закон. Специалисты, которые работали над опросом, считают, что одна из проблем правовых институтов – пробелы в общении с людьми. Именно поэтому мнения опрошенных так сильно различаются. Читатьяну, информат. Гражданин, который лучше информирован, формирует более четкое представление о различных процессах, касающихся этой области. Соответственно, мы очень надеемся, что это исследование будет очень ценным, в том числе для перепроектирования или обновления коммуникационных стратегий. Высший совет прокуроров, высший совет магистратуры, суды и прокуратуры должны быть гораздо доступнее, работа их прозрачнее. Нужно четче объяснять, что такое высшая судебная палата, что такое вообще суд или прокуратура, потому что многие об этом знают, но многие не придают этому значения, и такое происходит не только в системе юстиции. Есть граждане, которые не понимают, в чем разница между президентом, правительством и парламентом. Одна из наших рекомендаций – заниматься просвещением населения. Не обязательно сразу на очень продвинутом уровне, но хотя бы на начальном. Опрос проводился по телефону с 24 ноября по 22 декабря 2023 года на выборке из 1143 респондентов старше 18 лет. Погрешность плюс-минус 2,9%. Исследование проводили специалисты компании Magenta Consulting по заказу Института европейской политики и реформ в рамках проекта обеспечения целостности, эффективности и независимости системы правосудия в Молдове. Проект финансируется Европейским Союзом в сотрудничестве с фондом Сороса в Молдове.